വേദങ്ങളിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കപ്പെട്ടവൾ ആദി പരാശക്തിയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാവങ്ങളിലൊന്ന് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സംഹാരത്തിൻ്റെ ദേവത ഇതെല്ലാമാണ് ശ്രീ മഹാകാളി ഉപാസകനെ പരിപാലിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ സംഹരിക്കുന്ന ദേവതയായതിനാലാവണം ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യായുധത്തിന് കാളി എന്ന പേരു തന്നെ നൽകിയത് അതേ കാളിയുടെ പ്രത്യേകതകളും വിശദാംശങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനബിൾ ചെയ്യുക ശേഷം ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും സെർച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കാളിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം കിലോ ആംബിയർ ലീനിയർ ഇഞ്ചക്ടർ എന്നതാണ് ശത്രുവിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആയുധം എന്നതിലുപരി ശത്രു സേനകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിരോധ കവചമെന്ന് കാലിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ഉചിതം കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെ വരുന്ന ശത്രു മിസൈലുകളെയും ശത്രു വിമാനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം ആകാശത്ത് വെച്ചു തന്നെ തകരാറിലാക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് കാളിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലരും പറയുന്നത് പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിലും മറ്റും കാണുന്നത് പോലെ കാളി ഒരു ലേസർ ആയുധമല്ല ലേസർ ഉപയോഗിച്ചല്ല ശത്രു മിസൈലുകളെയും ശത്രു വിമാനങ്ങളെയും കാളി തകരാറിലാക്കുന്നത് മറിച്ച് ശക്തമായ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ബീമുകൾ അഥവാ റെഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ ലക്ഷ്യത്തെ ഭേദിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ കാളി ഒരു ബീം വെപ്പണാണ് ലേസർ ആയുധങ്ങൾ ശത്രു സേനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശങ്ങളുടെ പതിന്മടങ്ങ് നാശം കാളി എന്ന ഭീം വെപ്പണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ ആർ ചിദംബരം ഡയറക്ടറായിരുന്നപ്പോഴാണ് കാളി പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് ബാബ അറ്റോമിക് റിസേർച്ച് സെൻറ്ററിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത് അധികം വൈകാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ കാളിയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നീട് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാളിയെ ഒരു ആയുധമായി തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കാളി എയ്റ്റിയിൽ തുടങ്ങി കാളി ടു ഹൺഡ്രഡും കാളി തൗസൻഡും കാളി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഉൾപ്പെടെ കാളി ടെൻ തൗസൻഡിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാളിയുടെ നിർമ്മാണം കാളി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഭാരം ഏകദേശം ആയിരം കിലോയാണ് വലിയ പവർ സ്റ്റേഷനുകളും പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണോളം ഓയിലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് ഒരൊറ്റ പൾസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പത്ത് ലക്ഷം ഇലക്ട്രോൺ ടൺ ഊർജം ഇവയ്ക്ക് ശത്രു മിസൈലിനു നേരെ പായിക്കാൻ സാധിക്കും വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഊർജം സംഭരിച്ചതിന് ശേഷം അവയെ പെട്ടെന്ന് ഷോട്ടാക്കി ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് ഇവ പുറന്തള്ളുന്നു മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളുടെ ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുന്ന ഇതേ ഊർജം മിസൈലിൻ്റെ ആൻറ്റിനയിലൂടെ ശത്രുവിൻ്റെ മിസൈലിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് മിസൈലിനെ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന ഊർജത്തിൽ അതിശക്തമായ കാളിയെ ഭാവിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശത്രു വിമാനങ്ങളെയും മൈക്രോവേവ് ആക്രമണത്തിലൂടെ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല ഒരൊറ്റ ഫ്ലാഷിൽ തന്നെ അതിഭീമമായ ഊർജമുള്ളതിനാൽ തൊടുത്തുവിട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത ഫ്ലാഷ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം പക്ഷേ കാളിയുടെ ഒരു പോരായ്മയായി ഇവയെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉയർച്ചയോടെയും കാളിയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വർധനയോടെയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ പരിമിതിയെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെയും സാറ്റലൈറ്റുകളുടെയും മൈക്രോവേവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയാത്മകമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാളിയുടെ സഹായം തേടാമെന്നാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആണവ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും കാളിയുള്ളവർക്ക് അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആണവ മിസൈലുകളെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി തന്നെ കുറയാൻ സാധിക്കും എന്നത് തർക്കമറ്റ കാര്യമാണ് കാളി ഭാരം കുറച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഇവയെ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മറ്റു യുദ്ധവിമാനങ്ങളോട് ക്രിയാത്മകമായി പോരാടാനും മറ്റു മിസൈലുകളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും ശത്രു സംഹാരിണിയായ ശ്രീഭദ്രകാളിയുടെ നാമത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയുടെ കാളി എന്ന ഭീം വെപ്പണെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ